வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஹீலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்லபுரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் இந்த குரு பயிற்சியில் பனிரெண்டு ராசிகளிலே எந்த ராசிக்கு தங்கம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது மேலும் தங்கத்தில் முதலீடு செய்தால் அவற்றால் பெரிதும் லாபம் வருகின்ற ஒரு நிலை எந்த ராசிக்கு அமைகிறது என்பதை காணவிருக்கின்றோம் நவ கிரகங்களிலே எல்லா கிரகங்களுக்கும் உலோக பொருட்கள் இருக்கிறது இவற்றில் குரு மற்றும் சுக்கரனுக்கு மட்டும்தான் மக்களால் பெரிதும் விரும்புகின்ற உலோகங்கள் அமைகிறது குருவுக்கு என்று பார்க்கின்ற பொழுது தங்கம் அவற்றை பொன் என்றும் நாம் அழைப்போம் குருவுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது பொன்னன் என்று பிரகஸ்பதி என்றும் அவருக்கு பெயர் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட குருவாகப்பட்டவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சிறப்பாக இருந்து கோச்சார ரீதியாகவும் குருவாகப்பட்டவர் சிறப்பான நிலையில் இருந்தால் தங்கத்தை வாங்கும் யோகமும் அவற்றால் அபரீதமான லாபமும் பெறக்கூடிய ஒரு யோக நிலை அமையும் இங்கு சுக்கரன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவருக்கு வைரம் உலோகமாகும் மற்ற கிரகங்களுடைய உலோகமாகப்பட்டது ஒரு விலை மதிப்புள்ள பொருட்களாக இல்லை ஆனால் மக்களால் விரும்புகின்ற வாங்கக்கூடிய பொருட்களான தங்கம் மற்றும் வைரமாகப்பட்டது பண ரீதியாக என்று பார்க்கின்ற பொழுது மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றது மிகுந்த பண வரவு இருந்தால்தான் தங்கமாகப்பட்டதோ அல்லது வைரமாகப்பட்டதோ வாங்கும் ஆற்றலும் அதற்கான யோகமும் இருக்கும் இங்கு நாம் தங்கம் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது திருமண விஷயங்களாகப்பட்டதாகவும் சரி மற்றபடி ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு சூழ்நிலையாக தன்னை காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீதியாக இருக்கின்ற பொழுதும் பார்க்கின்ற பொழுது தங்கம் ஒரு முக்கிய பொருட்களாக பார்க்கப்படுகிறது ஒருவர் தங்கத்தை அதிகமாக அணிந்திருந்தால் அவரை நாம் செல்வந்தர் என்று அழைக்கின்ற ஒரு நிலை இருக்கும் இங்கு இந்த குரு பயிற்சியிலே தங்கம் வாங்கும் யோகம் குருவால் யாருக்கு ஏற்படுகிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது இங்கு நாம் பார்க்கின்ற பொழுது பொதுவாக குருவாகப்பட்டவர் ஒருவருடைய ராசிக்கு இரண்டு ஐந்து ஏழு ஒம்பது பதினொன்று போன்ற இடங்களில் வருகின்ற பொழுது குரு பலமும் குருவால் யோகம் பெறுகின்ற ஒரு நிலையும் இருக்கும் இந்த குரு பயிற்சியிலே அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று துலாம் ராசியில் இருந்து விருச்சகத்துக்கு வருகின்ற குருவால் யாருக்கு தங்கம் வாங்கும் யோகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது முதன்மையான யோகம் பெறுகின்ற ராசி மீன ராசி மற்றும் கடக ராசி மீன ராசிக்கு அதிபதி குரு பகவான் அவர் தற்பொழுது உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருகின்ற நிலையிலே பாக்கியஸ்தானத்தில் அமர்கின்ற குருவால் ராசியை பார்க்கின்ற ஒரு நிலையில் தங்கம் வாங்கும் யோகமாகப்பட்டது இந்த குரு பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களுக்கு மிகுதியாக இருக்கும் அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கின்ற பொழுது கடக ராசி கடக ராசி என்பது பார்க்கின்ற பொழுது சந்திரன் ராசியாதிபதி ஆனால் கடக ராசிக்கு யோகக்காரகன் குருவாகப்பட்டவர் அப்படிப்பட்ட குருவாகப்பட்டவர் தற்பொழுது உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடம் என்கின்ற பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் அதிர்ஷ்டஸ்தானத்துக்கு வருகிறார் அப்படி அங்கு வருகின்ற அவர் தன்னுடைய பார்வையாகப்பட்ட ஐந்தாம் பார்வை ஏழாம் பார்வை ஒன்பதாம் பார்வையாகப்பட்டது கடக ராசியை பொறுத்தவரை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது ஐந்தாம் பார்வையாக பாக்கியஸ்தானம் என்கின்ற ஒன்பதாம் இடத்தை தன்னுடைய சொந்த வீட்டை பார்க்கிறார் எனவே ஐந்தாம் இடம் என்கின்ற அதிர்ஷ்டஸ்தானத்தில் இருந்து பாக்கியஸ்தானத்தை பார்ப்பதனால் அதிர்ஷ்டமே உங்களுக்கு பாக்கியமாக அமைந்து இந்த குரு பயிற்சிக்கு பிறகு அபரிதமான தங்கத்தை வாங்கக்கூடிய ஒரு ஏற்றமும் யோகமும் அதிர்ஷ்டமும் இருக்கும் மேலும் அவர் ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு பதினோராம் இடம் என்ற லாபஸ்தானத்தை பார்ப்பதினால் தங்கத்தில் நீங்கள் முதலீடு செய்கின்ற பொழுது அவற்றில் மிகுதியான லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் ஒன்பதாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதினால் உங்களுக்கு தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் அதற்கான முயற்சியும் அதற்கான வெற்றியும் பெறக்கூடிய ஒரு யோக நிலையாகப்பட்டது கடக ராசிக்கும் அமைகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கின்ற பொழுது மத்திம பலன் என்று தங்கத்தில் முதலில் வாங்கக்கூடிய ஒரு யோகத்தை யாருக்கு கொடுக்கிறார் என்றால் மகர ராசி மகர ராசிக்கு அதிபதியான சனீஸ்வரருடைய ராசியில் இருந்து பதினோராம் இடத்தில் லாபஸ்தானத்தில் குரு அமர்ந்து மிகுதியான நன்மைகளை எல்லாம் உங்களுக்கு செய்வார் குருவாகப்பட்டவர் அங்கு விசாக நட்சத்திரம் 
அனுச நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் போன்ற நட்சத்திரங்களை விருச்சக ராசியில் பயணம் செய்வார் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனீஸ்வரோடைய நட்சத்திரமான அனுஷ நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்ற பொழுது மகர ராசி அன்பர்களுக்கு தங்கம் வாங்கும் யோகம் மிகுதியாக இருக்கும் மேலும் அதற்கு அடுத்தபடியாக புதனோடைய நட்சத்திரமான கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்யும் பொழுது மகர ராசியை பொறுத்தவரை புதன் யோகக்காரன் ஆகையால் அந்த நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்ற பொழுதும் தங்கம் வாங்கும் யோகமாக பட்டது உங்களுக்கு மிகுதியாக இருக்கும் இதற்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கின்ற பொழுது குருவாகப்பட்ட சிறப்பாக ரிஷபராசிக்கு மற்றும் துலா ராசிக்கும் அமைகிறார் ரிஷபராசிக்கு ஏழாம் இடத்திலும் துலா ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் அமர்ந்தாலும் ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசிக்கு அதிபதி குரு பகவானுக்கு ஜென்ம பகையான சுக்கரனுடைய அதிபதி ரிஷபத்திற்கும் மற்றும் துலாமுக்கும் ராசியாதிபதி சுக்கரன் அப்படிப்பட்ட சுக்கரனுடைய ராசியில் பார்க்கின்ற பொழுது எப்பொழுதும் குரு அமர்ந்தாலே யோகத்தை தரமாட்டார் ஆகையால் தான் கடந்த ஆண்டு முழுவதும் துலாம் ராசியில் அமர்ந்த குருவால் எவருக்கும் சரியான அளவிலே யோகத்தை கொடுக்கவில்லை ஆனால் தற்பொழுது தன்னுடைய நண்பனான செவ்வாயோட வீட்டில் வருகின்ற குரு பகவான் மீனராசி கடகராசி மற்றும் மகர ராசிக்கு அற்புதமான தங்கம் வாங்கும் யோகத்தையும் தருவார் மேலும் ரிஷபம் மற்றும் துலாம் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது தங்கம் வாங்கும் யோகம் இருந்தாலும் அவற்றில் முதலீடு செய்வதை விட நீங்கள் வைரத்தில் முதலீடு செய்வதே சிறந்தது இங்கு மீனம் கடகம் மற்றும் மகரத்துக்கு இந்த குரு பேர்ச்சியால் தங்கம் வாங்கும் யோகம் அற்புதமான ஒரு யோகமாகவும் அவற்றில் முதலீடு செய்கின்ற பொழுது எதிர்காலத்தில் அவை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தையும் உங்களுக்கான திட்டங்களுக்கு உதவிகரமாகவும் அந்த தங்க முதலீடாகப்பட்டது அமையும் எனவே நீங்கள் தாராளமாக இந்த குரு பேர்ச்சிலே இத்தகைய ராசியாகப்பட்ட மீனம் கடகம் மற்றும் மகரமாகப்பட்டது தாராளமாக தங்கத்தில் முதலீடு செய்கின்ற பொழுது மிகுதியான நன்மைகள் கிடைக்கும் நான் வணங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வணங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் உங்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சியிலே தங்கம் வாங்கும் யோகத்தை கொடுத்து அவற்றில் அளப்பறியாத இன்பத்தையும் லாபத்தையும் கொடுப்பார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்